ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഇനിയുള്ള ഓരോ നാളുകളും ബിനോയി കോടിയേക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് പിതാവായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മകന്റെ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണ് കേസിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് ബിനോയി കോടിയേരി ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായത് ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ജെ ജെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ഡി എൻ എ പരിശോധന നേരത്തെ ജൂഹുവിലെ എൻ ആർ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിൽ നടത്താനായിരുന്നു ബിനോയി കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡി എൻ എ പരിശോധനയിൽ ശേഖരിച്ച രക്തം നഗരത്തിലെ കലീനയിലുള്ള ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു ആദ്യം അസുഖം പറഞ്ഞ് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് വൈകിപ്പിച്ച ബിനോയി കോടിയേരി മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് വഴങ്ങിയത് പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന യുവതിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി പരിശോധന മൂലം മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും മുംബൈ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കകം സീൽ ചെയ്ത പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിനെ തന്നെ പോലീസും അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ബിനോയി കോടിയേരിക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ മുംബൈ കോടതി തുടർവാദം കേൾക്കുന്നത് ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ റദ്ദാക്കണമെന്ന ബിനോയി കോടിയേരിയുടെ ആവശ്യത്തിന്മേലാണ് തുടർവാദം ഡി എൻ എ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതോടെ സത്യം തെളിയുമെന്നായിരുന്നു ബിനോയി കോടിയേരിയുടെ അവകാശവാദം കേസ് തള്ളണമെന്ന ഹർജിയിൽ അനുകൂല വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ബിനോയി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു മുംബൈ ദിൻദോഷി സെഷൻ കോടതി കേസിൽ ബിനോയിക്ക് മുൻകൂർ ജാബ്യം നൽകിയിരുന്നു ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് ബിനോയിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് തന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ ചിലത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കോടിയേരി പുത്ര നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് പോകാൻ കോടതിയുടെ അനുമതി വേണമെന്ന ജാമ്യ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയാണ് ബിനോയി കോടിയേരിയുടെ നീക്കം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ബിനോയി കോടിയേരി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ദുബായ് ബാർ ഡാൻസറായിരുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരി യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ ബിനോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നും തനിക്കും കുഞ്ഞിനും ബിനോയി ജീവിത ചെലവിനായി പണം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു അതിനിടെ കുട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള ബിനോയി കോടിയേരിയുടെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ യുവതി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് യുവതി പുറത്തുവിട്ടത് കോടതിയിലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയി കോടിയേരിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പീഡന ആരോപണം സി പി എമ്മിനെ ആകെ നാണം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിട്ടും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പാർട്ടി ഇതേവരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡി എൻ എ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ബിനോയി കോടിയേരിയുടെ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ കോടിയേരിയെ പാർട്ടിക്ക് തള്ളി പറയേണ്ടി വരും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഉള്ളതെന്നത് സി പി എമ്മിലെ കണ്ണൂർ ലോബിക്ക് തലവേദനയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇതേവരെ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല സ്വന്തം മകന്റെ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദിയിലാണ് കോടിയേരി എന്നാണ് അണിയറ സംസാരം ടെൻഷൻ ലഘൂകരിക്കാനായി തലസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററിൽ കോടിയേരി കുടുംബസമേതം സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു ദുബായിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തോടെയാണ് കോടിയേരിയുടെ മൂത്ത മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി വിവാദ നായകനാകുന്നത് ദുബായിലെ ജാസ് ടൂറിസം എൽ എൽ സി എന്ന കമ്പനിയുടെ മ ഹസൻ അൽ മസൂഖിയാണ് ബിനോയിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് കോടികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ബിനോയ് മുങ്ങി എന്നതായിരുന്നു ആരോപണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെട്ടിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ഉയർന്നത് ബിനോയ് പകരം നൽകിയ ചെക്കുകൾ മടങ്ങിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ബിനോയ് ദുബായിൽ നിന്ന് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു പണം തിരികെ കിട്ടാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മർസൂഖി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് വാർത്ത പുറത്തായത് ഇതിൽ കോടിയേരിയും സി പി എമ്മും ഒരുപോലെ വെട്ടിലായിരുന്നു ബിനോയിയെ പിടികൂടാൻ മർസൂഖി ഇന്റർപോളിന്റെ അടക്കം സഹായം തേടിയിരുന്നു അതിനിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു പ്രമുഖനായ പ്രവാസി വ്യവസായിയാണ് പണം നൽകി കോടിയേരിയുടെ മകനെ സഹായിച്ചത് എന്ന് വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യ